Hoy hace muy mal día para volar. Como estáis viendo, en las ramas del fondo, lo veréis, hay rachas bastante fuertes de viento. Ahora os pondré una captura de Uber Forecast con rachas de viento de hasta 44 km hora. Estoy estrenando micrófonos nuevos de la marca Let's Go, luego lo explicaré bien durante el vídeo a ver qué tal graba este micrófono inalámbrico. Estoy ahora más o menos a unos 4 metros de la cámara, 5, y vamos a despegar nuestro dronete y ahora haremos unos ajustes básicos de la cámara para ponerlo todo en manual. Hola droneros y droneras, el vídeo de hoy de qué va a ir, el vídeo de hoy va a ir un poquito de todo porque ayer salimos a volar al campo de vuelo en un día muy malo, con vientos muy fuertes como estáis viendo por aquí, entre los veintitantos 44 kilómetros hora, que yo pensaba que no iba a poder volar porque además estuvo, llovía, paraba de llover, volvía a llover, era un poquito malo el tiempo, pero aquí hay que seguir trayendo contenido para vosotros para que podáis ver cómo se utilizan los drones, cómo podemos mejorar nuestras grabaciones y oye que también os quería enseñar otra cosita ya sabéis que aquí siempre utilizamos cuando salimos al campo de vuelo micrófonos estilo a este que tengo aquí este en concreto es el cómica boom x a ver si lo quiere enfocar como estáis viendo tengo otros por aquí más yo que sé tengo varios utilizo varios porque sales al campo al final de vuelo y como te tiras muchísimas horas acabas quedándote sin batería eso sí, duran un montón de tiempo, pero hay días que voy por la mañana, voy por la tarde o salgo un fin de semana y no tengo la posibilidad de estar cargando cada poquito tiempo porque no voy cargado con la power esta a lo bestia que os he enseñado ya en el canal y necesito llevar varios para en un momento quitármelo, ponerme el otro y poder seguir grabando en exterior. ¿Qué he hecho? Pues me he pillado unos micros nuevos, tanto un micro de exterior que ahora os enseñaré en la cámara que tengo puesta para que podáis ver en una de las dos en esta en concreto la Fuji TX200 lo tengo puesto este nuevo micrófono que va con el pelo de rata esta o como lo queráis llamar o el gato muerto que le llaman otros que está muy bien ahora lo enseñaré un micrófono cardíaco como estáis viendo este LIM DMM2 de la marca Lesgo, que tenía muchas ganas de probar esta marca. Ya he probado un montón, he utilizado Cómica, de hecho el otro con el que estoy grabando es con uno de la marca Cómica, he utilizado Rode, he utilizado montones de marcas, pero me gusta mucho siempre cuidar el audio de los vídeos. Ya sabéis que es una de las cosas más importantes y me he pillado este nuevo pad, estos Lesgo, este modelo 348C que estáis viendo aquí en esta cajita que está súper chula que aparte como veis tenemos una aquí un conector USB-C que lo que hace es cargarnos todos a la vez tenemos pack con receptor y un emisor, receptor, dos emisores o receptor y tres emisores yo me he cogido por si acaso voy algún día con alguien a volar y quiero que también se oiga su audio uno que viene con dos receptores que os voy a enseñar ahora mismo que son una verdadera chulada a ver si no los tiro, como veis se carga todo directamente aquí en la cajita y viene el receptor que es este el que colocaríamos en la cámara, teléfono móvil, es lo que queramos utilizar para grabar y los dos emisores que aparte tienen una cosa muy buena que los cómica Boom X no tienen y es que tienen ranura para tarjeta micro SD aquí, o sea que el audio aparte de grabarse en la cámara se graba directamente en el dispositivo que conseguimos una calidad de audio muy pero que muy buena, te dan un rango de alcance muy bueno, yo me he ido a más de 20 metros de él y se oyen increíblemente bien, además como veis vienen equipados con un gato muerto por encima que lo podemos retirar con dos pestañitas que tiene aquí en los laterales no sé si la veréis bien si querrá enfocar la cámara que tiene dos pestañitas una a cada lateral del micro y la podemos retirar otra cosa muy buena que tiene que 
la pinza te la colocas y va imantado. O sea, te la puedes poner por debajo y va imantado, como estáis viendo, con un imán muy potente. O sea, que no se mueven para nada. Me han gustado un montón este modelo de Lesgo. Aparte que el diseño ya estáis viendo que es súper bonito. Eso sí, el negro, como veis, se llena bastante de huellas. Pero por lo demás, la calidad de sonido ya estáis oyendo la calidad que tiene. Cuando está... Aquí le podemos dar a grabar, está súper chulo el tema de tener tarjeta micro SD para que nos grabe directamente el audio. Está muy, pero que muy bien. Pulsamos este botón y directamente nos graba el audio en la tarjeta micro SD. Vamos a encenderlo para que lo podáis ver. Ahí veis, se enciende el LED azulito aquí en este costado cuando lo tenemos conectado con otro se encendería al que tenemos debajo de color verde y si le damos al botón de grabar empezaría la grabación en la tarjeta micro sd me ha encantado ya veis que empieza a parpadear en rojo la luz de la grabación y estaríamos ahora mismo funcionando con este micrófono vamos a ponérnoslo por aquí a ver qué tal Queda la grabación y así os puedo poner alguna muestra también del audio de este micrófono. Ahora mismo estaríamos hablando con el de Comica, el que tengo en casa. Ahora estaríamos hablando con el que tenemos en la Fuji TX200, con este LIMDMM2. Un día me muero diciéndolo. Y ahora vamos a poner el audio del que tenemos aquí en la solapa. Esperemos que esté grabando bien en la tarjeta micro SD, ¿de acuerdo? Y así os pueda poner una muestra. De todas formas, os voy a poner unas muestras porque hemos estado volando el Husan Cino Mini S en unas condiciones con vientos súper fuertes. Me encanta cómo lucha este dron contra el viento. Es que le da igual. La otra vez lo estuvimos volando con vientos de hasta 41 km hora y esta vez ha superado 44 km hora. Y es que es impresionante. Mira que lo empujaba, lo desplazaba el viento, porque ya os digo que era exagerado el viento que hacía, pero es que lucha como un jabato. Luego vuela bien. Estabilidad muy buena en la grabación. Y una cámara con un sensor 1 partido 2.6 que no es el más grande del mercado, que es un sensor muy similar al que tiene el Husan Cino, pero que graba muy, pero que muy bien con un montón de opciones en la app X Husan 2, que es la que utiliza. Estuvimos grabando ya al anochecer, ese atardecer, el sol escondiéndose detrás de las montañas. Además, en un día nublado prácticamente no había nada de luz y ha grabado excelentemente bien. Os pondré alguna muestrecilla para que podáis verlo, aunque el vídeo no va hoy solo de este dronete, pero sí que es que cada vez que lo vuelo me gusta más este Husan Cino Mini S. Os prepararé un vídeo dentro de poco con configuraciones de cámara, porque me lo estáis pidiendo mucho, cómo configurar el ISO, cómo configurar la velocidad de obturación y los demás parámetros que tenemos de vídeo para poder hacer grabaciones mucho mejores para poder sacarle partido a nuestro dronete, así que dentro de poquito prepararé ese vídeo para que lo podáis ver todos. Espero que os hayan gustado los micros, el cómica que tenemos por aquí, que es el que estoy utilizando últimamente, aparte también tengo para el ordenador, tengo varios micrófonos más, es una exageración, al final cuando quieres conseguir calidad vas probando hasta que encuentras el que te funciona mejor y el que te da el mejor audio a la hora de grabar. Ya sabéis que el vídeo no es solo el vídeo, sino que que también es el vídeo y el audio. Ahí tenemos el cómica. Aquí tendríamos este LIM, le vamos a llamar a secas, de la marca Let's Go. Este que viene con el felpudito, que ahora os lo enseñaré en unas imágenes, que está súper bien cuando salimos a exterior y aparte este no va con batería, o sea, directamente se conecta al conector micro jack de 3,5 de la cámara y grabamos tranquilamente en exterior con él sin problema sin preocuparnos de baterías sin preocuparnos de quedarnos sin batería y luego este que, que tenemos aquí abajo este let's go que se me ha girado así un poco el pobre me he puesto como un poco más la pinza que aparte podemos retirar fácilmente como veis porque va inventado y colo 
explicárnoslo tan sencillo como esto. Me han gustado muchísimo el alcance que da, la calidad de audio que da y lo veréis en muchos más vídeos aquí en el canal. Este Let's Go G348C, este nuevo modelo de esta marca que oye, tenía muchísimas ganas de poder probarlo y enseñároslo, porque al final los que os queréis dedicar a ser filmmaker, a grabar, a hacer vídeo, tenéis vuestra cámara, tenéis vuestros drones, queréis disfrutar de buena calidad de audio, siempre os va a hacer falta este tipo de dispositivos. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal, os dejaré unas muestras de ese vuelo, de ese Husan Cino Mini S y hasta la próxima compañeros y compañeras. Bueno, pues como veis ahí tenemos nuestro Kusan Mini SE, vamos a colocar bien la cámara para poder despegarle, para que lo podáis ver bien, hoy no me acompaña la cámara la pobre bastante, que suele venir normalmente, pero hoy no ha podido venir, me ha tocado a mí solito, así que vamos a colocar la cámara lo mejor que podamos para hacer algún que otro planito de nuestro dron, vamos a ponerlo más o menos ahí, que se nos vea a nosotros delante, de acuerdo, ya lo hemos calibrado, hemos hecho las dos calibraciones, tenemos unos 11 satélites, hoy hace muy mal día para volar, como estáis viendo en las ramas del fondo lo veréis, hay rachas bastante fuertes de viento, ahora os pondré una captura de Uber Force Cars con rachas de viento de hasta 44 kilómetros hora y vamos a despegar nuestro dronete y ahora haremos unos ajustes básicos de la cámara para ponerlo todo en manual vamos a dejarle por ahí más o menos aunque ya veis que hace como os digo bastante viento vamos a ver la cámara la tenemos en automático vamos a ponerla en manual de acuerdo, cuando la ponemos en manual, el subir o bajar la exposición no nos funciona, solamente cuando lo tenemos en automático. Vamos a bajar el ISO porque todavía hay bastante luz, no nos hace falta. Vamos a bajar la velocidad de obturación, a ver, 1, 200, 1, 160, vamos a dejarla 1, 240, vamos a ver hacia allí que es donde está la luz para que no nos queme todo el cielo. 1,400 quizá es muy exagerado, ya veis que la parte de abajo sale bastante oscura, vamos a bajar un poquito el gimbal, ahí veis 1,400, 1,200, 1,240 yo creo que es lo mejor que podemos utilizar, balance de blanco lo tengo en manual, unos 5600 grados Kelvin, ya sabéis que a más lo subamos, más cálida, más lo bajemos, más fría la imagen. Sobre los 5.600 para la luz que tenemos hoy, 5.700 grados, está más que de sobra. Vamos a dejarlo ahí en 5.875. Bueno, saturación, como veis ahora podríamos subirla bastante o bajarla. A mí no me gusta una imagen muy saturada, así que vamos a bajarlo, que luego es mejor siempre corregirlo y poder subirlo en postproducción que tenerlo ahora mismo muy alto. Brillo, vamos a subirlo un poquito porque está un poco oscura la imagen o podríamos bajarlo para contrarrestar ese cielo tan quemado que estáis viendo ahí delante. Nos haría falta un filtro ND. Bueno, nitidez la podemos subir más o bajarla a gusto. Hoy la voy a subir hasta 60. A ver qué tal. La otra vez recordar que la bajamos a 4 y se quedó bastante bajito. Líneas de cuadrícula que ya sabéis que me gusta mucho. Bueno, el viento es horrible como estáis viendo. Se ha llevado totalmente el dron hacia atrás. Ya no es que no aguante, sino que está luchando contra el viento. Bueno, lo tenemos más o menos todo. Vamos a ponerlo en modo vídeo. Vamos a grabar un poquito. Vamos a probarlo hoy. Bueno, los ajustes al ponerlo en modo vídeo se me ha ido al manual, así que vamos a subirlo, hemos dicho, 1.120, venga, 1.160, estamos grabando a 4K, como estáis viendo, 30 frames por segundo, luego tendríamos la opción de poner el zoom y lo demás lo tenemos aquí, la saturación un poquito bajada, el brillo, vamos a bajarlo un poquito más, ahí más o menos, y la nitidez que la tenemos en 60. Bueno, vamos a darle a grabar, ahora sí, más o menos están los parámetros bastante bien en la cámara. Ya os haré un vídeo de cómo se configuran este tipo de cámaras. Y como veis, a mí me está dejando loco que se quede como está con el viento que hace hoy, que además va frío y me está costando bastante a mí estar en el sitio. De hecho, ya veis que me subo la chaqueta y yo no soy para nada friolero. Vamos a hacer un planito 
por ahí a ver qué conseguimos hacer con este viento que está la cosa complicada ahora mismo vamos a ver qué logramos hacer con este Cusan Cino Mini S bueno los parámetros yo creo que están bastante bien de la cámara nos hubiera hecho falta ese filtro para ese cielo que nos lo quema un poquito como estáis viendo ahí como estáis viendo quema un poquito el cielo vamos a ir hacia allí vamos a cambiar esto un poquito vamos a poner un poquito más de velocidad de obturación para recuperar un poquito más el cielo lo vamos a dejar ahí tampoco nos vamos a pasar vamos a ir aquí vamos a bajar un poquito más el brillo de acuerdo a 100 y ahí parece que recuperamos como estáis viendo algo más el cielo cierto que la parte de abajo queda un poquito más oscura pero ya la recuperaremos un poquito luego en postproducción también podríamos subirlo de acuerdo así que vamos a grabar más o menos con estos parámetros ahora y luego si eso ya iremos variando vamos a ir hacia allí vamos a hacer un planito hacia las casas a ver qué tal por allí nuestro dronete hay que tener cuidado porque por aquí hay cables por esta zona y hay que tener bastante cuidado vamos a coger un poquito de altura por si acaso nos cruzáramos con los cables y vamos a ir grabando hacia allí ahora cuando nos acerquemos a las casas todavía están lejísimos las casas del dron ya giraremos y rectificaremos para no ir directamente hacia ellas esto sería un planito yendo hacia las casas de acuerdo bastante chulo como estáis viendo bastante bien ahí nuestro plano ahora si quisiéramos un poquito más de saturación de color podríamos ponerla vamos a parar ahí vamos a hacer una fotografía vamos a cambiar la saturación para que le veáis vamos a hacerla primero como está ahora mismo ahora vamos a variar vamos a poner un poquito más de velocidad de obturación para oscurecer ese cielo nos vamos a la saturación de colores vamos a subirla por ejemplo a 140 y ya veis que tiene muchísimo más color esa fotografía vamos a girar un poquito más hacia el pueblo para que lo podáis ver ahí estáis viendo que quedan bastante bien las fotografías podríamos subir la nitidez podríamos bajarla la saturación o como hemos dicho ese brillo que ahora mismo lo tenemos en 115 podríamos bajarlo a 4 que ya veis que se queda totalmente oscura o subirlo a 255 que nos quema totalmente la imagen vamos a dejarlo por ahí por los a ver que estamos hoy con los whatsapp que no nos dejan vamos a dejarlo en 113 que yo creo que está muy bien esa imagen bastante bien vamos a bajar un poquito la saturación que a mí no me gusta tan saturado los colores vamos a dejarla por ahí en 133 pero si a ti te gustan colores saturados lo podrías dejar ahí tranquilamente ahora vamos a hacer el paneo hacia allí como veis con la cruceta podemos saber más o menos dónde vamos a ir vamos a continuar ese paneo y vamos a coger cierta distancia con nuestro dron recordar que en españa yo lo estoy viendo allí delante mía perfectamente el dron solamente podemos ir hasta los 500 metros al alcance visual del dron v los bueno muy bien como está saliendo este plano el cielo me gusta bastante como se ven las sombras en la parte de abajo eso que tenemos la imagen bastante oscurecida para no quemar para nada el cielo bueno como veis la señal increíblemente bien se ve súper bien nada de lag cero problemas con nuestro dronete y estamos a unos 400 metros de distancia vamos ahora a parar este plano vamos a dar totalmente la vuelta a nuestro dron como veis la conexión es increíblemente buena y vamos a ir más o menos hacia donde estamos nosotros si os fijáis en la brújula de abajo a la izquierda lo veis perfectamente para ir hacia donde estáis vosotros está súper bien vamos a hacer este otro paneo pero vamos a cambiar un poquito vamos a bajar un poquito la velocidad de obturación porque ahí no da tanto el sol como estáis viendo quizá me haya pasado vamos a ver en unos 240 que no salga muy oscura la imagen yo creo que todavía podríamos bajarlo a unos 200 tranquilamente o oh, a ver unos 160 me quema un poquito el cielo ya hay uno 200 venimos aquí vamos a bajar un poquito el brillo a 106 y con eso podemos variar un poquito esta velocidad a ver si conseguimos meterla a 1 160 vamos a bajar un poquito más el brillo hasta los 100 ahí lo tenemos de acuerdo vamos le damos 
y vamos a hacer este paneo. Ya veis que siempre hay que andar jugando mucho con los ajustes. Estamos en el atardecer, está poniéndose el sol. Ahora vamos a volar justo directos al sol. A ver qué tal lo hace, pero cuando tengamos nuestro dronete por aquí cerca de nosotros. Estamos más o menos a unos 260 metros. Como veis, vamos un poquito hacia la izquierda de donde yo estoy. De acuerdo, pero ahí vamos andando bastante bien hacia donde estamos nosotros. Como veis, el camino es el camino en el que estamos nosotros, más o menos, y ahí se va acercando nuestro dronete. Está más o menos a unos 105 metros de distancia, unos 90 metros de distancia y bastante bien. Ahora ha pasado de largo por el lateral nuestro y ahora vamos a girarle hacia donde estamos nosotros. Si bajamos al gimbal, lo vais a ver aquí en la parte de abajo, pero quiero ir hacia el atardecer, que es ahí, ¿de acuerdo? Vamos a ajustar bien los parámetros, paramos la grabación, vamos a ver, vamos a ver en 1.200 qué tal quedaría, 1.240 quizás sea demasiado, vamos a bajar un poquito más el brillo de la cámara, Vamos a bajar la 97 y vamos a ver si conseguimos subirlo por lo menos a 1.200, va a ser mucha tela. 1.240. Bueno, ahí más o menos yo creo que está bastante bien, aunque quema, como veis, un poquito el cielo nuestro dron. Vamos a ir hacia allí, ahí tenemos el cable de alta tensión. Ahora va a pasar por encima nuestra a la que venga. El dron está ya prácticamente encima nuestra y ahí va hacia allí. Le tenemos prácticamente a nada nuestra, le estoy viendo allí delante perfectamente mi dronete, está de hecho allí pasando por encima nuestra casi ya hacia el atardecer, bastante bien esa toma, muy bonita con todo el fondo, de hecho vamos a parar la obra en un momento y bueno, como le está costando, como veis va a una velocidad de 2,6 metros por segundo por el viento que hace vamos a hacer una fotografía porque es bastante bonita esa foto vamos a ponerla ahí, ahí la tenemos vamos a poner 1,400, va a ser mucha tela y vamos a probar otra, aquí no, espera Vamos a ponerlo a 1.200, ahí, de acuerdo, venimos aquí, nos vamos a este lado, vamos a subir un poquito la saturación para que quede más bonito el cielo, ahí la parte de atrás, y vamos a bajar un poquito más el brillo y a ver qué conseguimos con eso. Como veis queda bastante quemada en ese lateral, pega mucho la luz ahí, nos haría falta un filtro ND como el comer, vamos a hacer una serie de fotografías bastante bien. Podría subir la saturación, si os gustan imágenes saturadas, eso ya cada uno a gustos, colores, ya sabéis cómo va la cosa. Ahí yo creo que está bastante chulo. Ahora vamos a poner a grabar vídeo, vamos a ponerlo en vídeo, vamos aquí, vamos a bajarlo un poquito a 1.120 ahora mismo, que creo que queda bastante bien. Y vamos a hacer una vuelta. Cuando pase por el sol se notará un poquito quemada la imagen. Como es normal, ya me estoy quedando congelado. Se me están quedando las manos como cubitos de hielo. Quería volar el Husancino Mini Pro para poder enseñaros el perfil H-Lock, pero me parece que lo vamos a dejar hoy porque si no me voy a quedar absolutamente sin manos. Tenemos el dron justo encima nuestra, unos 15 metros, justo está ahí, lo estoy viendo perfectamente allí arriba. Pero vamos a hacer este paneíto, como veis ahora cuando lleguemos al sol, a ese atardecer, va a ser bastante más complicada la imagen, como estáis viendo, pero muy bien, está quedando mucho mejor de lo que yo me esperaba. Vamos a llegar otra vez a las casas, ahí le tenemos, vamos a descender nuestro dron que lo tenemos a unos 70 metros de altura, vamos a bajarlo a una distancia bastante más abajo, bueno el seguimiento no lo vamos a probar hoy, ya lo probamos el otro día, ya visteis que lo hacía súper bien, se me van a caer hasta el moquete hoy del frío que estoy pasando, ahí está descendiendo nuestro dronete perfectamente, como veis qué plano más bonito, ahí y vamos a ver si podemos hacer otro tipo de planos, aunque hoy el día es complicadete, hace bastante viento, vamos a traerle hacia adelante y no es muy buen día 
para ponerte a hacer planos cinematográficos. Bueno, aquí de hecho está hirviendo el dron, que aquí le tengo, el pobre luchando contra este viento horrible que está hoy. Se mantiene mucho, vamos a ver cómo salgo yo en la imagen. Ahí está hirviéndome perfectamente. Es lo que os digo para mí, demasiado saturada, no me gustan tan saturadas. Las imágenes, vamos a bajar la saturación, la vamos a poner a 130, ahí es bastante más real, quizá para mí bastante saturada, 125. Y esto es una de las cosas que os decía, podemos bajar mucho la saturación, dejarlo prácticamente en un perfil plano de color y luego juguetear mucho con la edición, ponerle un LAT, un LUT o como lo queráis llamar vosotros o cualquier cosa. Ahí yo creo que está bastante bien configurada la cámara, vamos a darle a grabar. Vamos a hacernos un... Vamos a echarle hacia atrás. No le metemos a la cámara. Ahí está bastante bien. Vamos a hacernos un drone, como siempre, un plano que queda bastante chulo. Ahora vamos a coger altura a la que nos vayamos separando para descubrir toda la zona de atrás. Planos muy sencillos de hacer, cositas muy fáciles. Alargarlo, que os sobre, luego recortáis el plano tranquilamente. Bueno, se me van a caer los mocos, ya os digo, porque es que hoy está horrible el viento que hace. Vamos a ponerlos hacia nosotros. Ahí me veis, a mí en la imagen. Vamos a ir descendiendo. Ahí, 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 el plano este, que queda bastante bien. Y ahora nos vamos a hacer un círculo alrededor nuestro, porque aquí no tenemos nada para utilizar de punto de interés. Ahí tenemos nuestro dronete. Vamos a coger más altura, vamos a acercárnoslo. Vamos a bajar un poquito el gimbal hacia donde estamos nosotros, ahí más o menos, nos vamos a poner en el medio y vamos a empezar a hacer esa órbita. Recordar, para hacer una órbita es muy sencillo, ahora os lo explicaré, es ir corrigiendo. Primero tienes que buscar una velocidad constante y una velocidad de giro constante. Es contrarrestando los joysticks, que ahora lo enseñaré más o menos cómo se hace para que quede bastante fluido. Bueno, ahí me he pasado yo un poquito. Ahí va haciendo la vuelta alrededor nuestra. El dronete, como veis perfectamente, un planito muy chulo para cuando te haces una intro, para empezar un vídeo, para cositas de esas. Ahí veis que la está haciendo bastante bien. Bueno, ahora me he distraído un poco. La ha sacado un poco de plano, pero está quedando bastante bien esa órbita. Es muy sencillo de hacer una órbita. Vamos a coger altura. Voy a intentar ponerlo encima de la cámara para que lo veáis. Y lo primero, bueno, tendríamos que tener el sujeto en imagen, que estamos bastante retirados, vamos a acercarnos, vamos a ponernos nosotros en el medio, ahí le estáis viendo, bueno, ahí me veis con la cámara, con todo, más, cuanto más pequeña la órbita, más complicado, eso está claro, bajamos un poquito el gimbal, vamos a cuadrarlo, tengo bastante rápido, recordar que todo eso es configurable, ahí apuntamos, ahí lo tenemos y sería este joystick hacia el lado que tú quieras hacer la órbita, izquierda o derecha, como veis le vamos dando y contrarrestamos con el otro, despacito, muy despacito, lo bueno de este dron que tiene bastante precisión, veis poquito a poco vamos consiguiendo hacer esa órbita. Tener cuidado, voy a una velocidad bastante grande y se hace bastante más complicado poder hacer una órbita, pero muy bien este dronete. Bueno, vamos a parar este paneo, vamos a hacer uno colina arriba con las otras casas arriba, arrancando desde bastante a ras del suelo, la libustre, por ahí, como si siguiéramos el camino, fuéramos andando, vamos a subir el gimbal, lo vamos a dejar ahí, ponemos a grabar, vamos a echar un poco hacia adelante y coger menos altura del dron que prácticamente vamos rozando el suelo ahora mismo. No creo que lo veáis bien, tened cuidado, no voy a saltar el modo de aterrizaje directamente porque la cámara está apuntando hacia donde estoy yo. Pero bueno, tenemos el dron, como os digo, lo vamos a poner justo además de donde estamos nosotros, como veis, aquí lo tenemos. Nuestro dronete a bastante baja altura, vamos a bajar un poquito más, que no nos coja el aterrizaje, tener cuidado, y vamos a empezar a ir subiendo y ascendiendo despacito. Bueno, bueno, el viento es horrible. Vamos ascendiendo, cogiendo altura por la montaña, vamos a darle un poquito de caña, 
no mucha porque va el viento a favor y nos coge una velocidad de la leche. Ya veis que cada vez, y voy ni a medio gas siquiera, y ya va a 8 metros y pico por segundo. Bueno, ahí veis un paneíto bastante chulo con las casas allá al fondo. No vamos a llegar hasta las casas, así que ahora vamos a hacer lo mismo. Marcha atrás, de acuerdo, a ver si lo conseguimos. Vamos a ponerle a grabar. Hacemos lo mismo, marcha atrás. Ahí va viniendo nuestro dron, vamos descendiendo. Y como veis, la velocidad es mucho menor, claro. 3,2 metros por segundo, 3,5 por el viento. ¿Qué hace? Ya estáis viendo que el viento es bastante fuerte el que tenemos ahora mismo. Ahí va descendiendo nuestro dronete, unos 27 metros. 16, se va acercando a nosotros. Está a unos 80 metros de distancia. Se me ha ido del camino. Hubiera quedado bien que hubiera quedado el plano en el camino, pero va por allí, por el monte, el dron, como estáis viendo. Se me ha ido por estar pendiente de otras circunstancias. Pero bueno, paneo bastante chulo, como estáis viendo, yendo y en vez de hacerlo ascendente, lo hemos hecho descendente. Vamos a ir por aquí y ahora vamos a subir por aquí, donde estamos nosotros. Y ahí viene nuestro Kusan Cino Mini S. Bueno, lo de la brújula es una gozada para poder encontrarlo. Podréis abrir el mapa, si te gusta más con el mapa. Y súper, súper bueno. Bueno, ahí estáis viendo el dron. Qué estabilidad tiene, es increíble. La estabilidad que tiene este Kusan Cino Mini S. Así que nada, vamos a parar el vídeo. 